此经的生经圣上，我们此次来朝，代表我们小不列颠国展现我们的诚意。这位究竟圣上，愿我们两国的友谊长存。甚好，我圣经与小不列颠国关系密切，各位使臣对于朕来说都是贵宾，但是近日，朕缠绵病榻，只能以茶代酒，还请各位。多多见谅。我们小不列颠素来重视以酒会友，圣经圣上不愿与我干杯，可是看不起我小不列颠国。哎，朕使臣大人切莫生气，皇兄近日身体确实不太康健，本王愿替皇兄敬诸位。好吧。嗯，好酒，我再来一杯。啊？这不是抬腿法姑娘吗？是我，忘了介绍了，我是艾薇瑞，这是麦瑞，这是桑尼亚。麦瑞的桑尼，老哥，好巧，没想到这么快又见面了。美丽的姑娘，我刚刚还向圣上禀报了你在世纪上的仗义相助，没有想到如此聪明的姑娘，竟非寻常人家的女子，原来是这位王爷的家眷呐、啊。家眷，她不过是个义女罢了。我才是。使臣大人会也，此人正是本王的爱妃。哦，王爷你真是太幸运了，我真是羡慕嫉妒啊！宴后甜品上。啊！这是发生什么事儿啊？天哪！怎么回事？传太医。宣太医，圣上，太医，快，是何病症？是。回圣上，这恐是异病。啊，异病，异病，来人！将此侍女扶下去。你们什么意思？我们来一方，让有疫病的人接待我们，是想让我们被传染吗？难道这就是你们圣经的待客之道？天哪，早知道还不如去和七玉结盟呢。走，我们去七玉。不对，你要先把我们的病治好，不然我们哪里也不去。赶紧给我治病。各位息怒，各位息怒，朕对你们绝对没有怠慢之意。你们放心，朕马上派人查清此事，看看到底是谁从中作梗。朕下令，如果有人把各位使臣的病治好，朕重重有赏。这是个奇迹。皇兄，此病小景能治。我，小景乃医仙之徒，定有办法治好此病。只是事成之后，想请皇兄答应我和小景一个请求。不能让他扶正。圣上哥哥，这病我也能治。臭！兄妹，贸然就答应了圣上，做决定前就不能和我商量一下吗？每次都这样，野蛮人。小姐，你就别生王爷的气了，王爷定是想帮你恢复名分，才给你揽下此事的。我知道他是为了我好，可我就这点皮毛衣束，我连自己的肠胃炎都没治好，我怎么治别人啊？这下可好，两地建交，生死存亡就系在我这个。我这个落魄千金身上，我又要斗小三，又要治瘟疫，哪分得出精力啊？前之时，前后夹击，父辈受敌，伤心欲绝，魂断天涯。小姐，睡了吗？我，你别进来。你不是一意孤行跟圣上建议我治全圣经的人吗？还要来看我干嘛？我现在在看机，没空看你。可是，在生本王的气，我哪有空生气啊？我研究瘟疫还来不及呢。喜鹊，快给我更衣，我要睡了
。啊，小姐，本王今日之所以会那样替你应下瘟疫之事，只是想借此向皇兄谋得一个许你名分的机会，并非是有意不顾及你的感受。小姐，可以开门吗？那。公主不是差人来说，她身体抱恙，要你去看看吗？你还来我这干嘛呀？再见，不送。好吧，那你早些休息。真的走了啊！这个野蛮人怎么说走就走啊？你不站我这边，你还去帮那个大坏蛋？<笑>嗯，王爷坏，王爷啊是个很坏很坏的人。嗯<笑>、啊，那小姐，我们要把这只鸡送到厨房炖汤吗？我要些断肠草，做什么？治疗异病。这断肠草可珍贵啊！小郭，这也没听哪个大夫说断肠草可以治瘟疫，早知道多囤点可以卖个高价。我这儿啊，没有货。你这可是圣经最大的药铺，怎么会没有？我说了没有就是没有，赶紧走吧。哎呀，走吧。啊啊！你老板，你怎么可能没有呢？你是卖给我吗？快走吧！小心。好久不见，怎么回事？哦，哎，我本来是想来这儿买一些断肠草，可他们竟然说没有货了，不肯卖给我，真是治疗异病就靠这个了。哦。长草究竟有没有货？不都跟你说过了，你听不懂是不是？真的没货。嗯、哎呦，江公子啊！哎呀，贵客贵客，这你也是来买断肠草的？早说呀、啊，我就是先种，也得给您。种出来不是？<笑>说清楚在哪？哎呀，实话跟您说，不是我不卖给您。前段时间呢，有人出高价把这药都给买走了。这些天你都去哪了
，怎么对疫病都不了解、啊？哈，我父亲去世后，梦儿的父亲身体也不太好。梦儿留在盛京打理刚开张的铺子，我只好代替梦儿的父亲，去巡视他们家在南方耽搁的盐业啊。难怪。哎，小景，嗯，我正好从外地带回来一批上好的绸子，现在缺一位佳人量体裁衣，怎么样？感不感兴趣？当然啊，可是，哎，怎么了？哎呀，我正烦着呢。卓红妹那个死大头鬼，居然在圣上面前逞能，说我能治全圣经的疫病，哇，愁死我了！船到桥头自然直嘛，我相信小静你一定有办法的。哎，对了，钟兄最近可好？挺好的，出去打了个胜仗，现在回来被温如玉缠着不放，倒是给了我个空档，当个小神医。说起来。之前我出走，是不是你劝钟红妹把我给找回来的？钟兄差点把他的王妃弄丢，作为好哥们儿，一定要尽职到底。好吧，虽然我当时并不是很想让他找到，不过、啊，看在你那么用心助攻我们的份上，还是要好好感谢你的，我的好哥们儿。嗯。哥们儿，哎，对了，小景，嗯，小钟钟今天怎么没和你一起来啊？不会是他不懂得怜香惜玉的毛病还没改吧？哎，不是、啊，自从我答应留在他身边，他也就答应我，要以圣经百姓的安危为重，所以儿女私情什么的。暂放一边。况且，温如玉已经与他和亲了，圣上就给他施压，他得两头兼顾，也挺为难的。钟兄有你这样的妻子，真好。可惜了，只是哥们。嗯？什么？哦，没什么。哎，小景，这个是我从南燕带回来的糕点，快尝尝，合不合胃口？哪个最好吃啊？嗯，嗯，好吃。嗯，嗯，嗯，嗯。哎呀，嗯，你说断肠草这么稀有，该上哪儿找呢？有了，哪里有？小景啊，在这个世界上，有什么东西是我得不到，我买不到的吗？我就知道，只是，只是如何？唐家大小姐定了亲，你可是再也没来过。不过奴家瞧你倒是没什么变化，依旧是英俊如斯。小兰姑娘，好久不见，近况如何？哎呀，别提了。自从依依姐走了以后啊，温香楼的生意那是一落千丈，一天不如一天。虽然本姑娘我姿色过人，闭月羞花，沉鱼落雁。可是，在我心里，依依姐称第二，那就没有人敢称第一。如今啊，小红赎了身，小绿嫁了人，妈妈给气病了，小黄就陪她去看病，留下我一个人打点这温香楼的生意
，勉强做了这花魁兼妈妈，真是劳累伤神呀、啊。不过见着江公子您啊，就觉得浑身都舒畅了呢。如此甚好，刚好小兰姑娘，江某我有一事想要拜托你。拜托我？这一向都是我拜托江公子您，您居然要拜托我？哪是钱的事儿啊，小兰不要钱。帮我寻一味草药，名叫断肠草。没问题，这温香楼的客人那么多，总有知晓这草药下落的人。包在我身上，等我寻着了呀，马上给您送过去。那就多谢。不过嘛，小兰还想将公子再给一样东西。什么东西？江哥哥，嗯，梦梦儿，江哥哥，怎么了？虽因江伯父先逝，梦儿与你相约守孝，尚未拜天地。但江哥哥，你也答应过梦儿不再去温香楼。怎么刚从南燕回来，就又去了这风月场所？那那个，呃，梦梦梦儿，你不不是你想的那样的，我是真有事拜托他们。有什么事情需要江哥哥去求助于姑娘们呢？不，不是你想的那样。我听小厮说了，你们回来的时候碰见了前院正王妃林姑娘，可又是为了她吗？呃。正经最近瘟疫肆虐，我答应小景帮他寻一味草药。那，你帮他办完事之后，能否也带着我去见爹爹呢？岳父大人他。他禀圣上，林姑娘的药已经分发下去了，病患服用后不多时便有缓解，各地的情况均有好转。这个胖使臣索尼尔的戏还真是好喜鹊看不懂这些瓶子里的东西，但是喜鹊觉得比那温如玉厉害多了。小姐，你知道吗？他们在后花园里跳大绳，搞得乌烟瘴气的。这个呢是草药汁，这药啊是专治这次的疫病。还好我聪明，找到了一仙伯伯的书，又感知了一批仪器，用断肠草研制出了特效药。哎，小姐。是不是如果疫病被遏制住，我们很快就可以回王府啦？那当然了。不过在这之前，我们得解决另外一件事情。看你们还能装多久？看来小景的药真的有奇效，真是解了我圣君危难呐、啊！有了这良药，很快就能药到病除。只是，为何使臣大人还不见好转呢？啊多亏神医女子相助，我我感觉神清气爽了。你们在圣上面前，还想装模作样到几时？什什什么意思？什么意思？怎么还不打算招啊？哼！启禀圣上，民女在制药过程中，发现这疫病源自小不列颠的鸡，正巧。前几日在集市摊贩处得知，这鸡正是由使臣提前偷运到民众中去的。我偷偷的告诉你啊
，这些鸡呀、啊，可是从那胖胖的外国使者手中花了重金得来的，小不列颠的贡品鸡肉绝对没有问题。方兄，除了小景炼制好的药品，他还有一事想告诉。我已派人查探过，此事正是胖使臣所为。他多年潜伏在小不列颠，为的就是有朝一日能够挑起圣经与小不列颠的争端。而他的真实身份是其余人。大哥，你听我解释，这我是被诬陷的，我根本不是，这真的不是我。竟然是其余人，把得了病的鸡送到这里来，还装病想嫁祸给圣经。你听我解释，是是他们诬陷我的。启禀圣上，这是我从摊贩处拿到的口供。那日除了摊贩，还有不少人都看到。你可以乔装，但你脸上那么大一块痣，是遮掩不了的。这纸上记录了你的偷运渠道。你还有什么话可说？事到如今，我也没什么好隐瞒的了。我本就不是小不列颠国的人。你们圣经危害我们其余一族，要杀要剐，悉听尊便。以瘟疾传病，危害我圣经的百姓。来人，在，给我拉下去！严加审问！在，关得住我的人，关不住我的心。其余超生，既然真相已经查明，你们小不列颠还觉得我们圣经怠慢吗？啊！圣上，圣上，吾二人真的不知他竟是其余人，请圣上原谅。我我们和圣经时代交好，实在不敢有侵犯之心。可当时二位不是这么说的。我圣经，岂能让别人肆意威胁？皇兄，不如。来人，慢。圣上，既然已经惩处了有罪之人，不如就放过他们吧。圣上答应过民女，如果民女能治好这疫病，就答应民女一个请求。民女的请求是，放过无辜之人。小姐。朕念在小景，对圣经有功，就免你们一死。哦，谢谢圣上。但是，回去告诉你们的王，陈王陈寒。是，谢谢圣意。谢皇兄，宰相叛乱之事，小景并不知情。况且，他所研制的药。拯救了天下百姓，还为圣经找出了内奸，还望皇兄网开一面，免去小景罪臣之女的身份，恢复王妃身份。这不可，对啊，是啊，我觉得不可、啊，对不对呀？是啊，他父亲是谋逆之臣，就算不治他的罪，他也没资格当这王妃。哎，对，是有理啊。怎么会无非呢？是是啊，草率啊，不行不行不行，这可是大罪。小景，确实是立了大功，对我们圣经有恩。朕这就昭告天下，封小景为郡主。皇兄，好了，朕心意已决。看来皇兄是断不会恢复小景王妃身份了。对不起，小景，早就该在凯旋之时带你走，不该让你留下来。皇兄。既然如此，就休怪吴美了。我们走。啊啊！可是，怎么这样？大唐之上啊，这这这这暴躁，这也太不成体统了。哎呀，连长，你还到了，是受伤了吗？在这儿啊！当然是中午妹妹带来的。系统局。嗯，系
统升级了。逢生自动进入到下一章节。现在您所属的位置是南燕。南燕，你醒了。我睡多久了？快一天了吧。你这个人又这样，擅自做主把我带到了这儿。现在正是南燕好风景。我是想带你出来散散心。妈，你散心，你需要。你永远都这样自说自话。哼。反正你都已经跟本王出来了，回是回不去了。我已经跟客栈老板说了。我们是两对夫妻，正好呢，客栈也只有两间房，就只能委屈夫人你和我同住一间了。谁要跟你住？哦，那你就只能露宿街头了。那不行，我睡地上，你睡床。好。不不不不，拍！我是说。你睡地上，我睡床，眼未定。嗯、我听说，这儿最好的绸缎铺。没兴趣。张继说。街上有特别好吃的烧饼，我不，那我就只能自己去了。有些人怕是无福享受了。公主。社长哥哥，社长哥哥，钟文妹那日当着这么多人，丢下我就走了。想必他们现在已经远离圣经了。社长哥哥，你一定要为我做主啊！朕原本以为吴妹只是气急离点，谁曾想是朕考虑不周啊！所问，在。传禁卫军张贴告示，把钟文妹给我抓回来。是，且慢，社长哥哥，钟无妹现在已是我夫君，倘若公然抓她，岂不是等同于昭告天下，她弃我而去吗？朕若不把她给抓回来，怎么向北域王交代？这件事，我父王应该尚不知情。月儿以为，暗中寻访会更好些。朕听你的，朕暗中把他给抓回来。怕只怕，那个林落井从中作梗。你想啊，盛清和其余纠冤未了，他一个罪臣之女，居然敢把冤证往拐跑，这是何等的欺国大罪！圣上哥哥，如果你把他们抓回来，一定要严惩那个妖女，不然圣元王朝就要落到别人手里了。你的意思，朕是个庸君，让吴妹弃国不顾。鱼儿不是这个意思，只是近日以来，其余常干扰圣经。若不是我父王派兵助阵，圣经边关危急，何以得解？如果钟哥哥真的不要我了，那我也就只好回北域了。你是在威胁朕吗？鱼儿不敢。你以为圣经出了事，北域就能安然无恙吗？我告诉你，其余大兵压境，第一个灭的就是你们北域。圣上哥哥，您不要凶我嘛！玉儿只是怕钟哥哥不回来了，不然天下人都要看我笑话了。哎
扫兵，高粗鲁的扫兵来。老板，来两烧饼。哎呀，来的早不如来的巧，刚给你包好俩，哎，拿好了啊，<笑>可好吃了。爹，哎呀，姑娘你怎么穷了呀？发<笑>财嘞！夫人也是慕名而来吗？<笑>夫人。还在生我的气啊！谁是你夫人？你玩你的，我玩我的，别挡道。哎，许轩，怎么办？王爷王妃他们……放心吧，没事的。喜鹊，哎，来了，没事啊。哎哎小姐、嗯，你看那个长得真有意思啊！老板，给我来两个。你怎么又跟着我？夫人，跟我回去好不好？他才是你夫人。嗯。程玉，你跟我回来！别跑！喜鹊，怎么样？爹，你放开我！没事，打死我，我也不给那个董媛媛作响。你要是再逼我，我就死在这里。你这是要气死你爹！听爹的话，把头放下，啊，把头放下，把头放下！你这，赶紧回去，跟我回去，走！哎哎哎，哎，干什么呀？他都说了，他不愿意了。你个当爹的，怎么还逼着女儿嫁呢？这聘礼都下了，人家一会儿就来迎娶了。他要是跑了，我怎么交差啊？他可是你女儿。你居然说怎么交差？姑娘，你有所不知，小女婿许给员外爷，我们哪儿敢不从啊？一个豪绅，竟然把权威用在强抢民女之上，真是不为人知。员外爷能娶小女，是我们的福分。各位英雄好汉，您就别为难小民了。我求求你们了，求求你们了。就是、啊，公子，您就别多管闲事儿了。那可是董员外，董老爷。得罪不起的，就是。当地的百姓竟然这么怕他，你就别为难我了。哎，不是我们为难你，你也不问问你女儿，她到底是不是真心想嫁给那个董员外？小玉宁死不嫁，听到没有？姑娘，要不是为了在这镇上能有个落脚的地儿，我们这平民百姓，哪怕就是胆大包天，也不敢服了员外爷的面子。我求求您了，这小女。不理解这当爹的，您二位就行行好，放过我们吧！我求求您了，求求您了，我求求您了！爹，求求，大不了我们回乡去，你不要这样低三下四的。祖上三辈传下来的老爹，爹就是卖了这把骨头，也不能卖了这铺子。少爷，跟爹回去，跟爹回去。聘礼多少钱？我出。如果那个董员外再找你们麻烦。你就说你家女儿已经是我们家丫鬟了，小姐，我们没有什么钱了啊。呃，那这样，嗯，钱找他要。老板，聘礼急需。展开。不知我们这小小的县城惊扰了何方神圣啊！让我瞧瞧，是谁想买我的女人呢？是我，我的准岳父啊！我亲自坐轿前来迎娶小玉啊！你还有什么不知足的？这又是唱的哪出啊？嗯，小。小明不敢，不敢，他他是,是我
，是我要买这丫头。不知员外爷，你聘礼几许？我愿意出双倍。哎、哦、呦，有意思！你是认真的想跟本官争小玉儿？小玉儿，没想到啊，你还有个如此英俊潇洒的情郎。你说什么？这是我夫人要的丫鬟。你们大胆，敢和我们老爷抢女人，还不赶紧跪下赔罪，饶你们狗命！哼！哎呦嘿！你知不知道我姓甚名谁啊？还敢如此嚣张，当真是不想。啊啊啊啊、有人打我。对，老爷。是谁啊？我。哦，这小娘子，也有味儿。我喜欢，去给我拿下！好嘞！哎呦，拿！哎呀！我的地盘还没人敢如此造次，我们我们先走。哎哎，是是。哎，元宝，小姐，你给我站住！你给我滚！穷寇莫追。你这公子小真不错呀。对呀，这公子心真善啊。冲动卡呢？可把我们出了口恶气。是啊，这二位真是狼腿女貌。是啊，般配。虽然你刚刚表现还挺慢的。但我还没有答应很好。我记得，刚刚是谁说要买丫鬟来着？那到底要谁付钱呢？少爷，我们带的钱也不太够了，刚刚路上都震急了。啊？今天是把这个拿去当了。钱，给老板。我，少爷，使不得。两位，您那钱小民不敢收，这董大员外是不会善罢甘休的。我看你们还是赶紧走吧，要不然就麻烦了。快走吧，快走吧。世上本无事，庸人自扰之。能够帮你打退董员外，他自然也能够帮你把聘礼退回去。老姜，江兄。我刚刚在此喝酒，没想到啊，竟然欣赏了一场绝妙的武打，哼，真是有缘千里来相会啊，小忠忠。啊，对了，这些去退还董员外的聘礼啊，够吗？够了，够了。说起来也是个笑话，这员外郎给的聘礼不过是一袋白面。我们有缘相识，多谢各位大侠相助，如今我们也待不下去了，你们也快逃吧。一袋白面就要强抢民女，不然就不让你们在这做生意。这太没有王法了。你不知道，在这儿他就是王法。你大可放心，有我这位朋友在，董员外不敢拿此事要挟你。今天我们就在这儿打尖儿，如果他回来找我们，一定帮你讨个说法，如何？小玉今天给各位少侠添麻烦了，救命之恩无以为报。哎呀，你快起来！举手之劳，何足挂齿。董员外是不会放过我们爷儿俩的，诸位有再大的能耐，也奈何不了他只手遮天。你们愿意住就住吧，我和小玉准备回乡下去了。小玉，去收拾行李去。爹，我们不要走，少侠要帮我们讨回公道，我们要相信他们。小玉也不想让爹爹再这样受委屈了。老板。你就放心吧，听你女儿的，安心在这经营，我们自有办法。不好了，不好了
长官了，不好了，里面。逃运总督，没想到南燕如此不太平，竟有人明目张胆的在客栈中杀人。老爷，曹运总督在素锦轩客栈被人刺杀了，尸首送衙门了。什么？快给我备马，然后通知大太太、二姨太、三姨太。带上值钱的细软，赶紧走。老爷，咱们不是要收拾那小子吗？怎么这么慌张的要走？您不是喜欢小姨姑娘吗？不要了吗？你蠢啊你！没看见刚才那人腰上的玉佩？那上面的龙纹，一看就是皇家信物。你忘了，圣经传来消息说，元正王带着一女私奔了，就往这南边来。八成就是他们，我怎么这么倒霉呀、啊？偏偏这草运总督还死在我的地盘上，指不定让他们查出什么东西来。可刚刚没见什么杀手啊！你真是蠢，你脑子还是个锤子。杀手能让你看出他是杀手吗？这不是林大人派来的刺客，便是其余人。搞的鬼！啊，老爷英明的。为了报答林大人的提携之恩。还是要告诉他，至于怎么处置，那就是林大人的事了。哎，这是你爱吃的。你别套酒。还在生气啊？你还没跟我道歉，我还没原谅你，咱俩还没和好呢。哎呀，刚刚你们二人的表演真的是精彩啊！精什么彩？你都不知道我这次是怎么被绑架到南阳来的。哦，我还不是想带你出来散心吗？来，吃个鱼啊，鱼好吃。嗯，吃鱼。我看，哼，是有人想借散心之名，行霸道之事。哎，老姜，吃鱼对身体好，你多吃点啊。哎呀，还好你这次来南燕了，不然我独游南燕可真是有点无聊呢。小姐，那个王爷的意思，他是想说，哎，俗话说得好，故人重逢就该把酒言欢。老板，把你们上好的酒给我拿来，我要和江公子喝两杯。哎，好的。本王可从未对一个女人这样，某些人可不要太过分。啊，这。公子姑娘为了小玉的事操心，小玉感激不尽，是小玉笨手笨脚的，给二位添麻烦了。哎呀，不关你的事。小玉姑娘，你深明大义，我们自然不怕，可不像某些人，小肚鸡肠。嗯。谁某些人啊？谁小肚鸡肠？你给我说清楚你！哎，哎呀，小铮铮啊，俗语有言，夫妻不计隔夜仇，床头吵架床尾和。小娘子你也是，要多多体谅你的相公，万一有一天他说的是对的呢？是不是？哎呦，看在这美景好时的份上呢，还有我小江江的脸子上。二位爷呀，就原谅我好不好？来，咱们喝酒，喝酒。嗯，你不准喝。凭什么不准喝？我就喝。哎，小姐，你一会儿要醉了的呀。哎呀，喝。
对，没可能。哦、你呀、啊，就不知道自己的酒量就那么大。这对欢喜冤家，小景，你怎么就不明白本王的心意呢？嗯，吃中，抽中，嗯嗯王爷，让喜鹊来服侍小姐吧，您去陪江公子。也好，你在这儿看着小景，他要是醒过来，记得给他多倒些水，以他的酒量那样猛喝，醒来胃里肯定是难受的。是。你让我调查宰相旧部之事，我已经查到了，果然和董员外有关。不过，漕运总督遇刺之事，他却主动上门，实属蹊跷。难不成是和宰相派来的人接应，声东击西？漕运总督虽不是什么大官之人，但却是掌握水运的关键人物。嗯，他们提前知晓，我们将在南燕与漕运总督会见，除了消息灵通之外。势力也不容小觑。如果刺客不是宰相的人，那么还有一种可能，其余人。哼。可惜我们还是来晚了一步。一切正如皇兄所料，他们将在南燕动手，通过漕运，暗中布局。其余，现在已经危及到盛京的安危。五妹，朕现在命令你。连夜赶往南燕，可是，你不用可是，朕知道你担心什么。不是朕不答应你，她可是罪臣之女，朝臣们都看着了，朕如何恢复她的身份？她虽然不是宰相的亲生女儿，但她是以宰相之女的身份嫁给你的。只有你和小景亲自找到宰相，朕才可以名正言顺的恢复小景王妃的身份。眼下，想要抓住宰相，南燕。就是最好的入口。那臣弟该如何行事？如今，漕运新总督马上就要上任了，势必会有人对我们的水运设下阻碍。朕暗中找人打探到消息，已有势力打着水运的主意。只是这个宰相老奸巨猾，竟完全消失了。我们唯有把他南燕的旧部连根拔起。才能引蛇出洞，将宰相一脉一网打尽。你现在就去找漕运总督跟他会面，把水运这块务必抓严。臣弟明白。衙门今天早上我去过了，总督的线索全断了，也找不到宰相与董员外勾结的证据。不过现在得知一点，董员外这几年的生意并不顺遂，但是却有一笔来路不明的钱财。经查验，却是来自宰相的另外一个旧部。此人在南燕，财力雄厚。虽然我不想承认，但是我仍然怀疑，唐家可能涉及其中。那唐姑娘她，梦儿她的病重，我会借探访和寻访延误之友，继续去查探，只希望她与此事无关吧。多谢江兄替我打头阵，先来到南燕。小中中啊，你跟我还客气什么？如果不是皇兄早有预谋。加之江兄你的鼎力相助，我还难以发现盛京将会有这么大的危机。我看啊，现在你自己才最危机的。想好怎么跟小景说了吗？还是不说会好吧。你呀、啊，不跟他说，选择自己憋着，委屈你了。嗯、少爷，江兄，今日你在城内。碰到有什么好玩的物事？哎，东街早点铺的包子堪称一绝呀、啊！好。
，明日一定要带小景去尝尝。好，一定要去。我会把这些情况密报给皇兄，你见机行事吧。嗯，我连夜赶到各大盐司，你照顾好小姐，别闹别扭，啊。嗯、王爷，若王妃问起江公子来，就说江兄有急事，其他事情先不要告诉他。我怕他担忧。是。大人，属下接到了靖远王送来的消息，在此恭候。您终于出来了。京臣想的倒是周全。这几月，属下甚是担心，一直在寻找与您见面的机会。这个，是婉夫人出殡下葬前，属下偷偷带出来的。飞鱼，马儿，只有你才配得上这红杏簪子。不愧是这么多年跟随我的幸福，吴邪的命是您救的，万死在所不辞。嗯，现在一切尽在掌握，唐家的银子也已经到位，只是这北虞王甚是固执，如若不成，我们必须想办法做两手准备。那靖远王那边呢？是否需要他的协助？我的事情。不需要他管。虽然我现在不是宰相了，但是这么多年在朝中的力量，也不至于落到对京城唯命是从的地步。接下来的事情，你要替我出马了。是。对了，大人，属下还收到董员外传来的消息，钟无昧一行已到南燕，而我方旧部势力也在南燕，该如何部署？斩草除根。哎，许君，刚刚我被王爷赶出来了。啊！王爷说他为了隐藏身份，特意告诉客栈老板，我们是两对夫妻。啊、哦，什么？啊！一定是小姐还没有醒酒，王爷着急照顾小姐，所以我只好来找你了。啊、呃，那那那你坐。啊。你说王爷该不会一直要等到小姐醒来吧？我也想去照顾小姐。呃，王爷自然是要去照顾王妃的，况且他们是夫妻，那应该也是天经地义的。什么天经地义啊？你住一间房啊。睡门口，我守着你，定会护你周全。雪雪姑娘，早些休息。哎，现在虚实。怎么了？外面有人吗？没，没有。那你怎么这么害怕？
了，张姐，小姐在教训王爷呢，我们该不该劝劝小姐啊？呃，他们没事的。哎呀，万一小姐借着今天的气对王爷下狠手怎么办？不会的。你说王爷这次为什么非要到王妃来南燕啊？这个不知道。你每次说谎都会脸红，是不是有什么瞒着我？没，没有。还说没有？你要是再不说，我就再也不理你了。哎，别，徐徐。其实是王爷不让我告诉王妃的。其实，如果告诉喜鹊，这次偷偷下南燕是奉圣上之命巡查，是为了恢复王妃身份。如果被王爷知道是我走漏了消息，肯定要重罚。还不如让王爷背上冲动的锅，别让王妃担忧。我知道了。啊？他们两个，该不会是在，在？啊！哎呀，原来是这样。我说你刚刚怎么脸红呢？张静，你个大坏蛋！我……哎呀，那个，天色已晚，我看今晚小姐是不需要我服侍了，我先睡了。求爱妃，轻一点啊，轻一点、啊。你疼，这脚怎么蒸了你？跟粘了五零二似的。轻点啊。哈哈，疼。哼，别以为你今天白天表现良好，我就原谅你了。看你乖乖接受惩罚的份上，我暂且原谅你一个时辰。咱俩还没完呢，知道吗？啊！<笑>你这胡子也太丑了吧，还不如那个董员外的呢。本王的胡子哪里比不过他了？不是吧？胡子的醋你也吃啊？我不光吃醋，我还要吃了。哼！前面就到码头了。少主，你怎么了？你们先去码头，等我一刻钟回合。尽快搬完。好，哎，好。
，刚刚那个黑衣人是不是河边运东西的？河边运东西的应该是一女子，与刚刚那人从身形上来看并不相同。难道说，是宰相派人来追杀我们小景是否安好？是。小玉姑娘，你怎么样？是公子救我回来的吗？对，刚才我和张吉发现你晕倒在路上。我伤得重不重？不行，必须上药，否则会化脓的。我先帮你包扎，回头再上一些止血的药。姑娘，需要点什么？老板，我要一些治外伤的药，止血用。呃，都伤到哪儿了？就只是外伤。药只是外伤，用金疮药便可。那行，那您先帮我拿一些金疮药吧。好的，稍等啊。老板啊，给我一些老鼠药，一定要多加砒霜。哎，好的。薛文，你怎么在这儿？你怎么也在南燕啊？你什么时候回来的？你怎么不说话呀？你从青遇见心让开！我不会认错的，你就是修文。在下并非你所寻之人，你若执意如此，休怪在下无情。你说过，这是你第一次送我的礼物，现在我把它还给你，希望等我回来的时候，你能再一次把它送给我。你不记得了吗？其余宝刀在你身上，我相信你不会拿它来伤害我的。不要相信我，否则你会后悔的。修、啊、哎，药来了。哎，这是公子啊。哎，姑娘，您的药好了。明明是修文，他为什么不认我？小姐，嗯，喜鹊，你猜我刚刚看到谁了？谁？柳修文。柳侍卫，嗯，他也来南燕了吗？可是他不认我，像变了个人似的，还要买砒霜量多的老鼠药。
，用毒药难道是他要做什么危险的事？所以他才要隐藏身份。小姐，小姐，嗯，哦，喜鹊，你去帮我打听一下，今日可有戴兜帽的男子入住客栈？嗯，哎，嗯、这件事，先暂时不要让钟无妹知道。好，哎，还有张继啊，你也不许让他知道。嗯，自从来了南烟，你就和他走得越来越近，不许告诉他，听见没有？谁知道你会不会突然有叛变？没有，小姐，喜鹊一直都是小姐的。那上次我在王府生病，是谁告诉张继，让张继告诉王爷的？嗯，那个，小姐，喜鹊以后什么都不说了，否则就罚我变成悲剧。这才乖。不许告诉他，听见没有？嗯。小姐，王爷其实很担心你，我们还是快点回去吧，你别和他生气了。我,我才没和他生气，谁生他的气了？我我这是出来给小玉找药的。臭钟妹，摆明了就是拿小玉来激我吃醋，那我就陪他演演戏喽。演戏谁不会、嗯？恋爱中的人，我懂。嗯。